Hello po. Ngayon, uh, mag, uh, de -de mag -de demo po ako ng updated uh, functionality ng sensor na para sa S-type na coin slot. Okay, so, kung napanood nyo po yung iba ko pong video regarding sa uh, uh, coins, S-type coin slot sensor, itong itong mo model na to is release na po to sa market. So, actually, may mga user na po ng uh, sensor na to. Uh, so, yung uh, model po na to is that Uh, pwede mo siyang iset ng uh, piso accept or 5 piso accept gamit yung jumper. So, meron po dito uh, itong 3 pins na yan. So, gagamitin mo siya ng jumper para maset mo siya ng piso or 5. So, ngayon yung update po na gagawin is that uh, magiging programmable na po siya. Hindi mo na kailangan iset. So, ang gagawin lang is Um, parang katulad siya ng mga uh, multi-accept coin na pwede na pwede mo siyang i pwede mo siyang i-accept. I mean, pwede mo siyang i-set uh, using yung paghulog lang ng coin. So, yun din po yung gagawin natin ngayon uh, na update dito sa sensor na to. By the way, yung yung design talaga na para doon na board is hindi po siya mamanufacture dahil sa lockdown. So, ngayon ang ginawa ko lang is minodify ko lang ito. May ito may mga wires din. At ito, for the purpose lang na matest natin yung updated na uh, functionality ng uh, sensor na to So, hindi talaga to yung uh, magiging end product or yung pwede ng ebenta. So, once na matapos yung lockdown, saka natin i-fabricate yung, uh, yung design na yun. So, by the way, papakita ko lang sa inyo yung design. Ito po yung draft ng design. So, ito po yung supposed to be nakalalabasan niya. O yung, yung, yung bagong S-type coin slot na programmable. So, yan po siya. So, ito po is uh, parang prototype lang or isang model para matest natin yung magiging functionality niya. So, hindi po siya 100% na mo-work kasi hindi po hindi, hindi po talaga siya designed para doon sa programmable. Pero, uh, generally mga 90% ng function ng programmable is uh, na-capture natin o na-modify natin using itong current natin na module. Okay, so, uh, by the way, before natin siya i-test, uh, itong coin slot na to is para siya sa 5 peso na luma. So, malaki siya. So, ang ginawa ko is para mapakita na, ma-demo natin na pwede siya mag-accept ng piso or lima, uh, nilagyan ko siya ng harang, tapos taas ako ito sa baba, yun, uh, may harang, para i-accept niya yung, uh, kahit yung maliliit na coins, kagaya ng piso na bago or piso na lima, or Ibigay nito 25 cents. So, ihulog 25 cents. So, dum nag uh, nag dumadaan siya. So, kasi mamaya papakita natin sa test na uh, ma-reject niya yung hindi naka-program. Okay, example, pinaprogram natin siya ng piso. Dapat itong 25 cents, hindi niya maka-capture. Okay. Ayun. So, nilagyan ko lang siya ng ganyan for the purpose na uh, ma-accept niya lang yung coin. Kasi, mas maganda itong 5 kasi mas malaki siya. So, lahat ng coin pwede yung pumasok. Okay, so, ipapower up ko lang yung Alan timer. So, gamit tayo ng Alan timer para magkaroon ng power supply at the same time para magkaroon ng uh, the, uh, output. Okay, so, nakapower up na yung Alan So, ngayon is, ipapower up na natin itong uh, coin sensor. Okay, so, power up na siya. So, Itong, itong sensor na to may dalawa siyang function, which is yung uh, programmable mode 
program mode at saka operational mode. So yung program mode basically doon ka magpo-program ng coin. Then yung operational mode, yun yung uh, gagamitin na siya during actual operation. So yung uh, itong sensor na to, ay sorry, itong module na to, yung model na to is meron siyang push button. So Uh, itong push button na to sa unang napanood nyo ibang video, ang purpose nito sa module na to is uh, papatay nyo yung reset or yung alarm, sorry. Papatay nyo yung alarm pag once na maka-detect siya ng uh, reverse coin. So, dinagdagan ko siya ng function na it, pag nilong press ko siya, uh, mag-enter ka ng uh, programmable mode, okay? So, pag... So ngayon, nilulong press natin, bali iilaw itong LED at the same time makakarinig kayo ng sound. So meron siyang visual saka audio na indicator na magsasabi na doon ka na sa program mode. Okay, so ipipress natin siya long press. Ayan. So nakikita nyo, nag, uh, nag beep at the same time, umiilaw na yung LED. So ngayon, ang gagawin natin is iprogram natin siya yung piso. So, meron ako dito ang pisong bago sa kapisong luma. So, ang gawin natin is, ihuhulog natin siya ng 20 times. Kasi, pinrogram ko siya na uh, magme-measure siya ng coin 20 times. Okay. So, every time na maghulog ka, mag-beep. Yan. So, bilangin nyo na lang. So, dapat 20 times siya. Okay. makikita nyo yung alan, hindi siya nag, nag, nag kikredit kasi nga, nasa program mode ka so ito is, pag natapos to is 15 na okay, then next, last batch so after ng pag na, naabot nyo na yung 20 magbibib siya ng 3 times na mabilis ibig sabihin tapos na, then mamamatay din tong LED 16 17 18 19 So nag-beep ng 3 times mabilis at namatay na yung LED na ilaw So ibig sabihin na program na yun Okay, so ngayon ang gagawin natin is maghuhulog natin So ibig sabihin na programa na siya ng piso So dapat, ang pagindong natin itong coin na piso, mag-detect na siya Ayan, so nag-detect na siya, di ba? Pag nakarinig kayo ng BP, bagsin nyo nag-detect yun. Okay, pangalawa. Tatlo. Apat. Lima. Okay, so nag-detect na siya. Ngayon, ihuhulugan natin siya ng 5 pesos na luma. Dapat hindi siya mag-detect, pero wala kayong maririnig na BP sound. So wala. Wala rin. Okay, so ngayon nahulugan ko siya ng 10 na luma. Medyo mala. Okay, wala. Hulugin ko ulit yung 10. Yung 10 na bago. Okay, 10. So ngayon, uh, hulugan natin ulit siya ng piso. Ayan, so nag-detect siya. Nag-detect. Ayan, nag-detect. Okay, so, yun po, uh, yung last price itong 25 cents, pag hinulog natin, okay, wala, so hulog ko po ulit, okay, wala. So, yun, so, nakita nyo kung uh, na-differentiate niya yung piso sa kalima, or yung 10 pesos, mas malaki. So, again, hindi pa to yung final natin ng product, pero, uh, nagawa, meron na siyang way para ma-program siya. Uh, para ma-program siya ng uh, piso sa kalima. So, ngayon, uh, try natin siyang balik ka rin. Yung 5 peso na naman yung i-accept, ay yun yung isi-set nyo. At yung, yung piso na naman yung hindi natin set So, ngayon, uh, para mag-set ulit tayo, long press ulit natin tong button. Ayan. So, nag-beep din. Meron ka ng umilaw yung LED. Ibig sabihin, nasa 
uh, program mode tayo. So, ngayon, ano, meron din ako nito ngayon ng 5 pesos. So, hulog natin. Okay, meron pala ako dito ng 5 na uh, bago. So, isasama natin siya kasi 5 pesos siya. So, by the way, i-reset ko muna tong ay, hindi, wag na. So, continue na lang natin. So, mag-uulog ako ng lima. So, nasa program mode tayo. So, ganun din, 20. Okay, matigas yung lima eh. Medyo makapal kasi itong lima na bago. Hindi siya naging slide. Okay, so, yun na yun. Kasi hulog ko itong limang bago. Hindi siya naging slide ng mabuti. So, ako na lang isasama. So, again, pag umabot na siya ng 20, mag-tig mag na tatlong B. So, may tatlong bit din na matay na So, ibig sabihin nun, uh, na-save niya na yung values. Okay, so, hulog natin yung 5. Yan. So, nagki-credit siya. Tingnan nyo dito. Okay. Yan yung makikita. Yan. Yan nagbabago yung yung value ng time. Okay, so tapos na natin yung yung 5. So ngayon ulog natin tong piso, yung mga 30 piso. So, wala nag-detect. So, itong benching ko, hulog din natin. Okay. So, hulog ulit natin itong 5. Ayan. So, nag-detect. Okay. So, yun. Yun lang yung uh, modification na ginawa. Actually, kung, kung titignan mo nga, pwede mo na siyang i-program na parang multi-axel na. Pero, uh, hindi kasi design yung karamihan natin na ang S-type coins lahat sa uh, mag-multi-accept. So, ito naman is, ito naman is, hindi naman siya design talaga yung lalagay mo ng harang. Tapos, kagaya dito, hindi pumapasok yung lima ng mabuti pag ano pag yung ginagawa. So, baka, uh, during normal operation, magkaroon pa ng mga jam. So, uh, although pwede talaga siyang gawin na ganun, kaso yun nga, yung mga S-type natin, design lang talaga siya for one specific na type ng coin. So, unless kung mas maganda kung mamanufacture nila yung ganito na S-type na, uh, pwede siya mag-accept ng multi-coin. I mean, pwede nang dumaan niyang multi-coin, then pwede natin tong i-design na uh, maging multi-accept na. Kasi yung gagawin ng dito is gagawa lang ng algorithm katulad ng ginawa ngayon na mas irrigate niya yung uh, iso lima di magkaroon siya ng specific na pulse bawat uh, value. Okay, so yun po. So again, uh, once na matapos yung lockdown, magpapabrigate tayo ng bagong board na design talaga. Na yun yung design para sa uh, S-type coin slot na programmable. Okay? So, yun po. Thank you po sa panunood.